अलग अलग है रेलवे रिक्रूटमेंट्स को भी लेकर मैं देख रही हूँ एंड वी विल बी इनफैक्ट प्लेइंग आउट सम ऑफ द ट्वीट्स माई यू नो आर शो प्रोड्यूसर कबीर विल हेल्प यू सी हाउ पीपल हैव रीच्ड आउट टू अस दिस इज एन योर इश्यू you have your say look at to some of the reactions that people have been posting to us on twitter since we said that we are going to do this show abhinay ye sare exams mein aapko lag raha hai kya ye kisi ek party par nirbhar hai kisi ek state ki problem hai ya ye overall jo hai ek system ki problem chali rahi hai ye overall ek system ki problem hai ab hum log to kendra sarkar se isliye guhar kar rahe hain kyunki kendra sarkar की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर राज्य सरकार में भी नौकरी ठीक तरीके से नहीं दी जा रही अब अभी कोरोना काल आया देश पे विपत्ति आई तो मोदी जी ने बाकी के मुख्यमंत्रियों का जूम मीटिंग किया ना तो उससे पहले भी ये जब उनको लग रहा था कि बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है तो बाकी के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग कर सकते थे भाई सरकार सरकार को अच्छी तरीके से समझ सकती है और हर बार ये कह देना कि अपोजिशन पार्टी भड़का रही है तो देश का युवा पढ़ा लिखा है हम बेवकूफ नहीं है और कोई अगर अपने आप आके सपोर्ट कर रहा है तो मना कर दे इसमें आपको क्या आपत्ति है मैं तो ये कह रहा हूँ अपोजिशन पार्टियां और तमाम पार्टियां मिलकर सपोर्ट कर रही हैं तो इसमें क्या गलत है आप हम अकेले नहीं लड़ पा रहे सिस्टम से और और लोग आके सपोर्ट कर रहे हैं तो मना कर देते हैं मैं तो अभी आपके चैनल पे कहता हूँ कि बीजेपी एमपी बीजेपी एमएलए से भी मैं निवेदन करता हूँ वो भी आके हमारे इस कैंपेन में साथ दे वो क्यों नहीं कह सकते भाई प्रधानमंत्री जी आपका ध्यान इस बात पे जाए तो मैं इस चीज को भी गलत नहीं मान रहा हम तो अब आगे आंदोलन करेंगे भी तो ये भी खुल के कहेंगे कि सभी पार्टियों से अनुरोध है खुद बीजेपी से भी अनुरोध है कि आप लोग भी आए और हमारा साथ दें हमें किसी का साथ लेने से ऐतराज नहीं है अगर सपोर्ट मिल रहा है तो रमो यू नो यूर नोन पॉपुलरली नोन एज रमो सर ऑन ट्विटर ऑन यूट्यूब Tell me, because even a few months back we were seeing similar trends happening एस एस सी एग्जाम्स को लेकर Ex- explain to our viewers today what is it that you want changed about these exams what are the problem areas today for students yes so isme to hamara jo campaign hua september mein wo ye tha ki bachcho ke exam se nahi ho rahe the ek taraf neet aur je exam ke liye government fight kar rahi thi ki exam ho और जो गवर्नमेंट एग्जाम के एस्पिरेंट थे उनके एग्जाम भी नहीं हो रहे थे रेलवे के एग्जाम की नोटिफिकेशन के 18 महीने के बाद भी उनको डेट्स नहीं पता थी एग्जाम कब होगा एसएससी के एग्जाम्स के रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे हैं तो वो कैंपेन हमारा था कि एग्जाम प्रोसेस को ओवरहॉल किया जाए एक एक जॉब नोटिफिकेशन के बाद उनकी ज्वाइनिंग तक थ्री एंड हाफ ईयर फोर ईयर लग जाते हैं अभी एक एस एस सी का एग्जाम है टू का अराउंड थ्री एंड हाफ ईयर के बाद बच्चों को पोस्टिंग मिलेगी तो सवाल इसका ये है कि बच्चा एग्जाम की तैयारी करता है पहले वो तीन साल ग्रेजुएशन करता है ग्रेजुएशन के बाद इसकी इसको अप्लाई करता है फिर वो अगले चार साल वेट करता है कि उसकी पोस्टिंग होगी या नहीं होगी कब होगी तो ये प्रोसेस में बहुत बड़ा फ्लॉ है हर बार एग्जाम में कुछ ऐसे लूप होल्स होते हैं कि कैंडिडेट को मजबूर होना पड़ता है कौन चाहता है कि अपनी एग्जाम डेट के लिए ट्विटर पर कैंपेन करे उन्हें एग्जाम की डेट लाने के लिए ट्विटर पर कैंपेन करना है फिर रिजल्ट लाने के लिए कैंपेन करना है फिर रिजल्ट में गड़बड़ी होती है तो उसके लिए कैंपेन करता करना पड़ता है सो so, अभी क्या हुआ है कि एक एसएससी का रिजल्ट आया है सो so, उसमें एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर है जिसमें अलग अलग शिफ्ट के मार्क्स को इक्वलाइज करते हैं एक नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले से अब एक एग्जाम की डेट जो थी एटीन नवंबर की उस दिन पेपर बहुत आसान आया अब बहुत आसान पेपर आने की वजह से क्या होता है कि वो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला बहुत ही एब्रप्ट किसी के मार्क्स कम हो रहे हैं किसी के मार्क्स बढ़ रहे हैं वो उसको इक्वलाइज नहीं कर सकता है वो इक्वलाइज तब कर सकता है जब डिफिकल्टी लेवल पेपर के ऑलमोस्ट सिमिलर हों तो अभी ये हो रहा है कि कई डिजर्विंग कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे इस वजह से क्योंकि नॉर्मलाइजेशन और जो पेपर जिस तरह से बनाया गया वो सही नहीं था 